নমস্কার আমি সুচরিতা দাস আজকে আমরা করব নিষেক নিষেক কার নিষেক করব না সপুষ্পক উদ্ভিদের নিষেক এখন নিষেক কাকে বলে নিষেক হচ্ছে কুম গ্যামেট এবং স্ত্রী গ্যামেটের মিলনের ফলে মিলনকে বলা হচ্ছে নিষেক এই নিষেকের ফলে কি তৈরি হয় সপুষ্পক উদ্ভিদের ক্ষেত্রে এই নিষেকের ফলে তৈরি হয় ফল আচ্ছা আজকে আমরা ছবি দেখে গোটা ব্যাপারটা বুঝব চলো এসব ছবিটা দেখি আচ্ছা আজকে আমরা ছবিটা দেখছি দেখো এটা একটা ফুলের ছবি দিয়েছি হ্যাঁ ফুলের ভিতরে সেকশান করলে যে ছবিটা হবে সেই ছবিটা আমি দিয়েছি দেখো এটা লাল রঙে দেখতে যেটা সেটা হচ্ছে এরকম ফুলের পাপড়ি এঁকেছি তাহলে ফুলের চারটে স্তবক আগের দিন আমি বুঝিয়েছি এই যে বৃতি দলমণ্ডল এটা হলো পুং স্তবক আর এটা হচ্ছে স্ত্রী স্তবক হ্যাঁ পুং স্তবকের ক্ষেত্রে দেখো পরাগধানী আর পুং দণ্ড দুটোকে মিলে লিখেছি পুং স্তবক আর স্ত্রী স্তবকের ক্ষেত্রে কি হচ্ছে এটা গর্ভমুণ্ড এই যে নীলকারিতে যেটা আঁকা আছে সেটা গর্ভদণ্ড আর এই যে গোটা বডিটা এখানে আছে এটা হচ্ছে ডিম্বাশয় হ্যাঁ এটা গোটাটা হচ্ছে ডিম্বাশয় আচ্ছা ডিম্বাশয়ের ভেতরে কি আছে ডিম্বাশয়ের ভেতরে কি আছে না এই যে জায়গাটা জুড়ে যেটা আছে এই জায়গাটা এইটাকে বলা হচ্ছে ডিম্বক এই যে জায়গাটা আছে এটাকে বলা হচ্ছে ডিম্বক আর যেটা আমি ইয়েলো কালার করেছি এটাকে বলা হচ্ছে ভ্রুমস্থলি এইখানে কি থাকে না এইখানে ডিম্বক থাকে আচ্ছা এরপরে আমরা প্রথম দিকে একটু আগে বুঝে নেব পরাগ্রেনুর গঠনটা বুঝে নেব দেখো পরাগ্রেনুর ক্ষেত্রে কি হচ্ছে এটা হচ্ছে একটা পরার পরিণত পরাগ্রেনু এই পরাগ্রেনুর ক্ষেত্রে কি হচ্ছে না এরকম বাইরের একটা বাইরের একটা পর্দা আছে একে বেঁকে যেটা আছে সেটা হচ্ছে বাইরের পর্দা বা বহিস্তক আর ভিতরে যেটা আছে সেটা হচ্ছে অন্তস্তক তার ভিতরে কি আছে তার ভিতরে দুটো নিউক্লিয়াস আছে হ্যাঁ এই নিউক্লিয়াসটা থেকে তৈরি হচ্ছে দুটো পুং জনন কোষ দুটো জেনে দুটো পুং জনন কোষ দুটোর কম্বিনেশান কি দুটোই এন এন দুটো পুং জনন কোষ তৈরি হচ্ছে আর এই কোষটাকে বলা হচ্ছে নালিকা নিউক্লিয়াস তাহলে একটা রেণু থেকে কটা পুং জনন কোষ তৈরি হবে দুটো পুং জনন কোষ তৈরি হবে দুটোই এন এন হ্যাঁ আর এটা হচ্ছে নালিকা নিউক্লিয়াস আর এটা হচ্ছে অন্তস্তক এটা হচ্ছে বহিস্তক এটা হচ্ছে পরাগ্রেণু গোটাটার বর্ণনা হচ্ছে পরাগ্রেণু এরপর আমরা আসছি এর ভেতরের গঠনটা হ্যাঁ এর ভিতরটা গঠনটা দেখে নিই ভ্রুণস্থলির ভেতরে ডিম্বকের ভেতরে গঠনটা ভ্রুণস্থলির ভেতরে কি গঠনটা আছে সেটা দেখে নেব ভ্রুণস্থলির ভেতরে গঠনটা আছে এই তিনটেকে একসাথে আমরা বলছি না যেটা আমাদের ছবি দেওয়া আছে যে এই তিনটেকে দেখ এই যে ছবিটা এখানে দেওয়া আছে এই ছবিটাই আমি এখানে বড় করে এঁকেছি হ্যাঁ এখানে বড় করে এঁকেছি এই ছবিটার ক্ষেত্রে এটা হচ্ছে এই তিনটেকে একসাথে বলেছে দেখ তিনটে এন নাম্বার দেওয়া আছে এই তিনটেকে বলা হচ্ছে প্রতিপাদ কোষ সমষ্টি তিনটেই কিন্তু এন এন প্রতিপাদ কোষ সমষ্টি প্রতিপাদ কোষ আচ্ছা আর এইখানে এই দুটোকে বলা হচ্ছে ওপরের যে দুটো আছে সেই দুটোকে আমরা বলছি সহকারী কোষ সহকারী কোষ বলছি এবং এখানে আর যে বড় যেটা এন লিখেছি এটা হচ্ছে ডিম্বাণু বা এটাকে বলা হচ্ছে এখানে বলা হচ্ছে ডিম্বাণু ডিম্বকের ভেতরে ডিম্বাণু থাকে তোরা পড়েছি সেটা হচ্ছে ডিম্বাণু আর এখানে যে দুটো এন এন দেখা যাচ্ছে এই দুটো এনকে একসাথে বলা হয় নির্ণিত নিউক্লিয়াস এই দুটোকে একসঙ্গে বলা হচ্ছে নির্ণিত নিউক্লিয়াস তাহলে এবারে আমরা আসব যে কিভাবে এখানে গঠনটা আশা করি সবার বোঝা গেছে আচ্ছা এরপরে আমরা আসব গোটা গঠনটা বোঝা গেছে আশা করি এরপরে আমরা আসবো কিভাবে পরাগ সংযোগ হয় প্রতিটা পয়েন্ট বাই বাই আমি তোদের বুঝিয়ে দিচ্ছি প্রথমে পয়েন্টটা কি আছে প্রথমের পয়েন্টটা আছে পরিণত পরাগ্রেণু পরাগ্রেণ থেকে নির্গত হয়ে গর্ভমুণ্ডে স্থানান্তরিত হয় অর্থাৎ ফুলের পরাগযোগ সম্পন্ন হলো এই যে পরাগ্রেণুটা এখানে পরিণত পরাগ্রেণু এটা এটা কোথায় এলো এটা গর্ভমুণ্ডে স্থানান্তরিত হলো এখানে এটা পরাগযোগ সংগঠন হচ্ছে আচ্ছা পরাগযোগ হলে সব পরাগ যে ভেতরে ঢুকতে পারবে সেটার কোনো মানে নেই পরাগযোগের ক্ষেত্রে কিন্তু কিছু পরাগ ভেতরে ঢুকতে পারবে কিছু পরাগ্রেণু ভেতর পর্যন্ত ঢুকতে পারবে বা তার নিউক্লিয়াসটাকে ভেতরে পর্যন্ত ঢোকাতে পারবে সব পড়া কিন্তু ঢুকবে না কেউ কেউ এখানে এসেই এদের কাজটা বন্ধ হয়ে যেতে পারে বা মারা যেতে পারে আচ্ছা দ্বিতীয় হচ্ছে গর্ভমুণ্ড থেকে এইখানে যে নিঃসৃত রস থেকে শোষণ করে পরাগ্রেণু স্পৃত হচ্ছে পরাগ্রেণু আরও বড় হচ্ছে বড় হয়ে কি করছে পরাগ্রণুর যে ভেতরের যে অন্তস্তকটা আছে সেটা এরকম লম্বা একটা নালি তৈরি করছে দেখ এটা রেড কালারের একটা নালি দেখিয়েছি আমি এই নালিটা তৈরি করছে এই নালিটাকে বলা হচ্ছে পরাগ নালি দেখ নাম দিয়েছি পরাগ নালি নাম দিয়েছি মানে এটা নাম আচ্ছা যেটা রেড কালারে দেখিয়েছি সেটা হচ্ছে পরাগ নালি এরপরে কি আসছে না পরাগ নালি গর্ভদণ্ডের মধ্য দিয়ে বিস্তৃত হয়ে কোথায় যাচ্ছে ডিম্বকে এসে দেখ এখান থেকে শুরু হয়েছে কোথায় এসে থামছে এখানে ডিম্বকে এসে থামছে এই যে ডিম্বকে এসে থামলো আচ্ছা এরপরে এটা এদিক দিয়েও ঢুকতে পারে এটা এদিক দিয়ে ঢুকতে পারে বিভিন্ন দিক দিয়ে এটা ঢুকতে
করেছে আগেই বলেছি এই কোষ্টা থেকে কি তৈরি হচ্ছে দুটো পুঙ্জনন কোষ তাহলে এর ভেতরে এই যে কোষ্টা আছে এই কোষ্টা ভেঙে কি তৈরি হয়েছে দুটো পুঙ্জনন কোষ তৈরি হয়েছে দেখ লিখেছি পুঙ্গজনন এন অ্যান্ড এন দুজনেই এন এন আচ্ছা আর একটা কী হচ্ছে আর একটা নালিকা নিউক্লিয়াস তৈরি হয়েছে এই তিনজনই কিন্তু নিচের দিকে আস্তে আস্তে নামবে তিনজনই নামছে আচ্ছা দুটো অপর পক্ষে কী হলো ডিম্বকের ডিম্বাণু তৈরি হলো ডিম্বকে ততক্ষণে ডিম্বাণু তৈরি হলো এটা যতক্ষণে এ আসে ততক্ষণে কিন্তু এও এইখানে গঠনটা পরিণত প্রাপ্ত হলো এখানে দেখ মোট কটা আছে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট আটজন বসে আছে আটজন বসে আছে ভ্রুণস্থলীর ভেতরে তার মধ্যে কিন্তু একটাই ডিম্বাণু বাকিরা এই দুটো সহকারী কোষ এই দুর্নীত নিউক্লিয়াস এই তিনটে প্রতিপাদ কোষ সমষ্টি আচ্ছা এরপরে আসতে দেখ যে পুংজনন কোষ কী হলো না পুংজনন কোষ দুটো ডিম্বকের ভ্রুণস্থল থেকে একটি ডিম্বাণুকে নিষিক্ত করছে এই এই কোষটাকে এবার আমি এখানে পর্যন্ত নিয়ে যাচ্ছি একটা এর সাথে যোগ হচ্ছে রেড পেন দিয়ে আমি দেখাচ্ছি তাহলে ভালো করে বুঝতে পারবি এখানে এসে একটা এসে এই যে একটা এই যে দুটোর মধ্যে একটা এসে এখানে তিনটে দেখিয়েছি এই দুটো পুঙ্গেরণ কোষ এটা নালিকা নিউক্লিয়াস এই নালিকা নিউক্লিয়াসটাও কিন্তু এন কিন্তু নালিকা নিউক্লিয়াসটা কি হচ্ছে নালিকা নিউক্লিয়াসটা পরে বিলুপ্ত হয়ে যাবে বা পরে এর কাজ চলে যাবে এটা থাকবে না এই দুটো পুঙ্গেরণ কোষ নিয়ে আমরা কাজ করব এই পুঙ্গেরণ কোষ একটা এসে যোগ হচ্ছে এর সাথে এন যোগ হলো তাহলে এখানে এন প্লাস এন কি তৈরি হলো টু এন এন প্লাস এন তাহলে এখানে দেখ নিচে লিখে দিচ্ছি এন প্লাস এন সমান কি তৈরি হচ্ছে টু এন এটা কি হলো এটা হয়ে গেল যাই গোট এখান থেকে জায়গোট এখান থেকে তৈরি হয়ে যাবে বীজ তৈরি হয়ে যাবে এখান থেকে তৈরি হবে বীজ আচ্ছা আর কি হচ্ছে আর একটা যে ছিল সেও আসছে সেও এসে আইলো এসে কার সাথে যোগ হলো নির্ণীত নিউক্লিয়াসের সঙ্গে যোগ হলো যোগ হয়ে তাহলে এখানে কটা এন আগে থেকে ছিল এন এন আর এন তাহলে এখানে কটা হলো এন প্লাস এন প্লাস এন তাহলে কটা হলো থ্রি এন এটাকে বলা হচ্ছে শস্য এটা হলো শস্যল বীজ যারা বা যে বীজের ভেতরে শস্য থাকে সেই বীজের ভেতরে শস্য তৈরি হলো শস্য তাহলে কত কম্বিনেশান তৈরি হলো থ্রি এন তাহলে এটা আশা করি বোঝা গেছে যে একটা নালিকা নিউক্লিয়াস একটা পুঙ্গারণ কোষ এসে কার সাথে যোগ হবে যোগ হবে একটা ডিম্বাণুর সাথে আর একটা নিউক্লিয়াস এসে কার সাথে যোগ হবে আর একটা ডিম্বাণুর নির্ণীত নিউক্লিয়াসের সাথে তাহলে এ হয়ে গেল টু এন আর এ হয়ে গেল থ্রি এন আচ্ছা বাকিগুলো এবার কি হলো না জায়গোটটা এবারে এই যে জায়গোট তৈরি হয়ে গেছে এ বারবার বারবার বিভাজিত হয়ে ডিম্বকের মধ্যে ভ্রূণ গঠন করবে সেই ভ্রূণটা এখানে এই যেগুলো এবারে এইগুলোর কাজ আস্তে আস্তে চলে যাবে এইগুলো আর থাকবে না এগুলো আস্তে আস্তে পরে চলে যাবে আচ্ছা ভ্রূণ গঠন করবে আর এ কি তৈরি করবে এ তৈরি করবে শস্য যেটা খেয়ে এই গাছটা ভ্রূণটা বড় হয়ে মানে নতুন করে পাতা গজাবে বা নতুন করে খেয়ে হবে নিষেকের পর ডিম্বকটা কি হয়ে যাবে বীজ হয়ে যাবে আর এই যে ডিম্বাশয়টা এই যে এখান থেকে এই যে ডিম্বাশয়টা এই যে বড় গঠনটা এই ডিম্বাশয়টা কি হয়ে যাবে ফল তৈরি হয়ে যাবে তখন এইগুলো এইগুলো এই যে আদার্স যে পার্টগুলো আছে এই যে ওপর দিকে এই অংশগুলো দেখিয়েছি পরাগ্রেণু পাপড়ি ফাপড়ি সব চলে যাবে সব চলে গিয়ে এই ডিম্বাশয়টা কি তৈরি হয়ে যাবে এটা ফল তৈরি করে দেবে তাদের ক্ষেত্রে ফল গঠন হয় আর এটা কি তৈরি হয়ে যাবে এর ভেতরটা কি তৈরি হয়ে যাবে এটা তৈরি হয়ে যাবে বীজ তাহলে এই বীজের ভেতরে কি থাকবে ভ্রূণ উপস্থিত থাকে যা অনুকূল পরিবেশে কি তৈরি করবে শিশু উদ্ভিদ তৈরি করবে তাহলে দেখ তোদের প্রথমে কি আছে পরাগ্রেণু পরাগ্রেণু থেকে কি হলো পরাগ্রেণু গর্ভমুণ্ডে এলো গর্ভমুণ্ডে আসার পর গ্যামেট উৎপাদন করলো এই যে দুটো গ্যামেট উৎপাদন হলো পুং আর এখানে স্ত্রী গ্যামেট তৈরি হয়ে আছে তাহলে পুং গ্যামেট আর স্ত্রী গ্যামেটের মিলন হলো তাহলে কি তৈরি হলো জায়গোট জায়গোটের পর এখান থেকে কি তৈরি হবে ভ্রূণ হবে আর ভ্রূণ থেকে কি তৈরি হবে ফল তৈরি হবে ফল থেকে এই ডিম্বাশয় কি তৈরি করবে ফল তৈরি করবে আর ভেতরের এই অংশটা কি তৈরি করবে বীজ তৈরি করবে এরপরে যখন অনুকূল পরিবেশ হচ্ছে তখন অঙ্কুরণ হবে এবং শিশু উদ্ভিদ তৈরি হবে আচ্ছা তোদের যেটা আগে নিচের দিকে যেটা লেখা আছে দেখ ডিম্বকের ভ্রূণস্থলিতে এই সময় মোট আটটা নিউক্লিয়াস থাকে এই যে আটটা নিউক্লিয়াস এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট আটটা নিউক্লিয়াস থাকে ওপরের দিকে তিনটে দুটি সহকারী কোষ এবং একটি ডিম্বাণু আর নিচের দিকে তিনটেকে প্রতিপাদ কোষ সমষ্টি এবং মাঝখানে দুদ্রকে নির্মিত নিউক্লিয়াস বলে তাহলে এখানে এই কোয়েশ্চেনটা আসবে যে এখানে যেহেতু দুবার নিষেক হচ্ছে এটা একটা নিষেক হলো আর এটা নিষেক হলো তাহলে এখানকে বলা হচ্ছে দ্বি নিষেক পদ্ধতি আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছিস যদি কোথাও অসুবিধা হয় অবশ্যই কমেন্টে জানাবি আজকের ভিডিও এটুকুই নমস্কার